Ahora, un resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online. Hoy martes 21 de septiembre de 2021. A nivel nacional, Minsal, 60% de contagiados con variante Delta no estaban vacunados. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, reportó 2.016 casos de la variante en el país, de los cuales un 82% corresponde a la transmisión comunitaria. El Ministerio de Salud informó este lunes que la mayoría de los casos de variante Delta del COVID-19 en Chile corresponden a no vacunados, por lo que reiteró el llamado para que los rezagados del proceso de inoculación se sumen para frenar la propagación y gravedad del virus. Ahora, noticias del plano local. Encuestarán a familias sancarlinas afectada por emergencia hídrica. La Ceremi de Desarrollo Social y Familia se coordina con el municipio local para aplicar la nueva ficha básica de emergencia hídrica, instrumento de focalización que permitirá conocer a las familias de esta comuna afectadas por la emergencia de déficit hídrico y gestionar la posterior entrega de agua para consumo humano. La comuna de San Carlos registra actualmente 837 hogares que carecen de agua potable, lo que la posiciona entre las tres comunas con mayor cantidad de familias que carecen de este vital elemento. Alcalde Suazo responsabiliza a anterior administración en caso de proyectos paralizados. En el marco de una crónica sobre el nivel de ejecución presupuestaria de la región, alcaldes formularon su preocupación por el bajo nivel que tendría dicha ejecución. En San Carlos, donde dos obras emblemáticas, el Polideportivo y la Feria Libre, están paralizadas, su alcalde, Gastón Suazo, responsabilizó a la anterior administración comunal. Ñuble llega al 95,8% de cobertura en vacunación contra el COVID-19. Un total de 382.779 personas han completado en Ñuble su esquema de vacunación contra el COVID-19, con un porcentaje de cobertura del 95,8%, la segunda mejor a nivel nacional. Construirán planta, la primera, planta desalinizadora en Ñuble. En el sector de Buchupureo, en la comuna de Copquecura, se albergará la primera planta desalinizadora de la región de Ñuble, que permitirá dotar de agua potable a más de 300 familias del sector costero. Lo anterior gracias a un convenio entre el municipio de Copquecura, la Subdere y la Universidad de Concepción. Hasta aquí este resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico San Carlos Online, hoy martes 21 de septiembre de 2021.